今天做这款福袋提篮的教程，这些是需要准备的材料和工具。那我们现在就开始第一步吧。好，我们一根藤条对折一下啊，对折一下，从相同的一个洞眼里我们穿出来。穿出来以后呢，你看这里就会有一个呃小半圆，然后我们再把下一根穿上啊，咱给它穿一圈麦穗儿。麦穗穿条呢，它精致一些。到这里是首尾连接，首尾连接的时候用穿孔针把它松一下，然后我们把这个藤条啊，把这个藤条给它两头对齐，先从这个下面穿过来，最后一根藤条看，从这里穿过来以后两头对齐，再从这个洞眼里穿出来，看见没？首尾连接就是这样连的啊，好多家人不知道最后一根该怎么穿了，来看过来啊，这个就叫首尾连接。先从前面这个滑底下穿过来，先从这里穿过来，然后再从这里穿出去，这个就叫首尾连接。连上了以后，咱们把它拉紧一点啊。来，开始编锁链边啊。好，锁链边怎么编呢？我们一个洞眼里有两根，看一个洞眼里有两根，这两根就为一组啊。然后咱们拿一组向前，向前看。右手先拿，左手后拿啊，然后右手向前挑一，放倒，看放到左边来啊。右手第二次向前挑一，右手第三次向前挑一，三次右挑一以后，左边就会有三组。当左边有三组的时候，我们拿起来靠身体的这一组向前压二，看一个花瓣就出来了啊。那口诀就来了，右手向前挑一，让左边有三组的时候，我们就左边压二啊。口诀就叫右挑一，左压二啊。右挑一，左压二啊。右挑一，左压二。到这里之后，你看剩下右边剩一组的时候，然后拿出来我们的撬刀，看七号连接里的工具撬刀，给它撬起来，然后我们从左至右啊。给它穿，穿上去啊！看，我们给它穿到左边去。这个时候我们会发现，左边有一二三，有三组；右边有一二三，有三个圈。然后呢，我们从看一二三三个圈，从第一个圈把第一组穿出来，用撬刀啊，这个在七号连接，叫。呃，新手工具包里边有剪刀、撬刀、收口针啊。看，这个工具呢是新手必拍的啊。好，用这个工具我们给它穿出来，穿出来以后我们整理一下啊。这个花瓣大小要一样。好，这个花瓣小了，用撬刀倒扣着给它推一下，松一下啊。把藤条拿在手上，捏在手上，先给它套一个圆圈。然后放上来试一下哦，看，两指开外的地方就可以了啊，比这个底板大大一圈，大多少呢？大两点五公分左右，量一个大圈，这样的一个大圈它就能编一圈。我们这个地方要编四圈，那你看，对折一下，这是两圈，再对折一下，三圈，再对折一下，四圈。我们要编四圈，就给它量四倍啊，把这个线先量好，好。这个四倍量出来了以后，咱们要编三股扭编，所以说在这里给它量出来三根，好，量出来三根，这一根量好了是吧？来，一根量好了，照着这一根的长度，把第二根和第三根给它量出来。看，第二根呢量好了以后量第三根，第二根和第三根就不要剪断了啊，连在一起，这样我们少一个接头。现在我们开始上藤条。从它的正左，椭圆的这个尖尖的部分，用穿孔针塞下去啊。这个剪刀、撬刀、穿孔针是新手工具包里边的啊，在七号连接啊。剪刀一把，撬刀一把啊，收口针两只啊，这是新手材料包啊。剪刀、撬刀、收口针在七号连接啊，这都是常用的工具。好，用用穿孔针把这条。擦下来，藏在辫子下面，然后在相邻的第二组条上面，我们把这两个连一起的套上去。这个时候，你看，一
二三，左中右。好，先挂左边这一根，看好了，压二，挑一，看见没？然后挂完以后，它就到右边了。来，再挂这一个左边的，压二，挑一，看，其实就是这三根线哦，循环交替的往前走，谁在左边就挂谁，哪根线在左边就挂哪根线，看见了吗？一直就这样循环着往前挂，哈、啊，拉紧一点啊，右手撑着一点，力气拉紧一点，左手往下摁着点，看，谁在左边就挂谁，看。挂完了以后，挂下一根，就这样交换着挂啊。那我现在放在桌面上啊。那四圈我们眼看就够了啊。哎，够了，看，咱们从这里起头的，每一次超过这个位置，到了这个位置就够了。然后这个左边这一根不要了啊，先放在这里。我们用右边这这一根开始干什么呢？看，开始编。用中间这一根和右边这一根开始编平编了啊！看，平编就是正常挂一下，向下反绕挂一下，这叫平编哦。看，正常挂一下，向下反绕挂一下啊，这个就叫做平编。两根线你看是平行的，不打架，不交叉的啊。来，给它对上啊！来，把这一头也给它接上，接条就是两头一拿打火机烤一下。啊，烤一下，点着，两头对上，看，对上以后让它自然冷却个十秒，哎，十来秒，不要动哦，它凉了就接上了，然后拿出来这个，看，拿出来这个水口钳，给它修一下啊。现在的这个条接的条多长？接的条平边的，不用量长短。我是拿了一卷藤条，一个藤头，一个藤尾，我就开始编了。这个就是平边的啊。四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三二四，好，够了啊。到这里之后，我们把它剪了啊，看。咱们起步啊，起步从这里起的，到这里就够了。好，到这里就够了，我们把它剪断。看，到这里够了，二十四圈够了，把它折一下啊，折一下以后，看好了，用穿孔针把这个条给它收下去。好，收下去啊。看这个针叫穿孔针，把它折成九十度，用穿孔针给它收下去。收下去以后，我们可以穿珠子了。看，这个工具就叫做收口针啊，在七号连接里，剪刀、撬刀、收口针，一成套的新人工具。好看，给它往下穿。好，来，把这个藤条从穿孔针里边给它带下去啊。好，带下去。好，收好了，收好以后把这个剪掉。剪掉以后，我们开始给它穿珠子啊！好，现在来穿珠珠，拿出我们的这个，这个珠珠呢叫呃十一乘以十二的啊，十一乘以十二的圆形混珠啊。我们穿珠子以前哈、啊，我们要找到这个椭圆形，找到这个尖尖的位置啊，就是正中间的这个位置不穿哈、啊，这一根不穿，咱们要留着给它插提手下去的。所以这里不穿，从这个位置向左向右穿啊，向左向右穿，各穿二十颗。这里不穿啊，这里待会我们要插提手的，要插铁丝的啊，所以不能穿啊。好，来，咱们继续给它穿珠珠，深色、浅色搭配着来啊，各种花型的给它配着穿。把两根连一起的套是套在这里啊，这是起头的那个位置，套在这里。然后把单独的这一根，看单独的这一根，放在它第二组竖条的右侧。然后你看三根线左中右是吧？先挂左边这一根，向前压二挑一，来挂完以后它在左边向前
挂它，看挂完以后这一根又在左边挂这一根，三根线交替着往前走，我们给它编三股扭编。好，现在我们编够了啊，这个时候我们不编了，看从这里起步的到这里就结束。我们现在开始编什么呢？收口，看一下收口啊，手上我们从任意一个地方开始抓三根，向前压。来，再拿一根凑成三根，后面这一根哦，左边这一根下递到右手拉出来，这个就叫做向前压二。好看，我们这个就叫一压二，哈，前进二啊，一进二，滚边。好，现在咱们开始啊，开始给它推起来，好，推起来，推起来以后，然后我们开始啊，看，从左向右给它。两个门洞，一个门洞穿一根，穿进去拉紧啊，收尾就收好了。收好了以后，这个时候你看它的口和底板的大小差不多是一样大的。拿铁丝啊，好，我们拿这个小夹子，小夹子给它夹住，小小夹子给它夹住啊，固定一下，看，照着这个框口的大小。给它量一圈，稍微量大一点啊，家人们，你不要量的刚刚好，等一下接的时候不够了咋办？多量一点点啊，多量出来个五厘米、十厘米的啊，一二三，拿六根，拿七根哦，手上拿七根，第一根从第六根和第七根中间穿下来啊，来，我们第一根从第六根和第七根中间穿下来，看，就这样给它收一圈啊。看，现在推啊，家人们看，现在我们往里推啊，两个花边一起捏紧推。你推不动的家人，你就这样扯，看见没？啊，能推动的就推，有的家人手没有力气啊，推不动你就这样拔，看，把它这个拔紧一点啊，看，拔紧一点以后，你看这两个边边是不是就靠紧了？啊，两个边边靠紧了以后，咱就知道咱总共要多长的铁丝就够了。啊，咱就知道咱的铁丝总共要多长就够了。这个时候，我们把多余的铁丝给它剪掉，接头啊，不要接在尖尖上，不好接。好看，现在啊，我们把这个铁丝给它，看，量好，量好，我们最最终要多长了？把多余的剪了啊，看，多余的给它剪掉，剪掉以后啊，看好了，拿出来我们的连接管来连。这个连接管怎么接啊？看好了。你直接往铁丝上套，套不进去的，它跟铁丝一样粗，怎么办？看好了，用钳子，剪刀啊，这叫剪刀，用剪刀轻轻给它夹一下，看，抠一下就掉了，把这个皮儿去掉啊，夹一下，夹一下之后抠一下就掉了，然后再把连接管给它套上去，你看，现在是不是就可以套上了？套上以后啊，你如果家里有黑胶带，你就用黑胶带缠一下，没有就算了。好，我现在用这个叫绝缘胶带啊，给它绑一下。你有的话就用，没有的话也没关系。穿进去，来，从左至右。好，剩了五根了，是不是？怎么办呢？从前面我们推起来五根，你看，推起来五根就有五个门洞。从左至右，第一个门洞，第二个门洞。第三个门洞，第四个门洞，第五个门洞，穿完了，首尾连接上了，拉紧，拉紧以后我们给它推一圈啊，推一圈，推紧一点，好，把这个大概推一下啊，大概推一下，看，大概推一下，这边边就靠整齐了啊。如果你的手没劲儿，推不动的话，你看你就这样揪，揪着它的尾巴扯一扯，也可以的啊，扯紧凑一点啊，大概调整一下。好，我们现在开始编什么了？看，现在我们开始给它编鱼骨辫了啊！来，鱼骨辫呢，我们从任意一个地方开始都可以啊。看，手上拿三根，好，拿三根，然后呢，我们用后面这一根哦，看，用后面这一根向前调二，一次，看，再来相邻的三根，用后面一根向前调二，两次。再来三根，用后面一根向前调二三次，看，三次右调二以后，左边就会有一二三，有三个
。这个时候，左手来一个右条二，左条二啊，看左条二放下来就不要了啊。好，我们继续，右条二凑成三根，左条二变成四根。好，右条二，咱们右条二的时候要把这个竖条拉紧啊，看。咱们右条二要拉紧，这样子的话，它鱼骨辫才整齐。好，现在的口诀就是右条二、左条二啊。前右条二、左条二，好，右条二、左条二。哎，到这个位置的时候，家人们，你们看过来哦，看。到这个位置的时候，我们会发现哦，右手剩两个，左手剩两个的时候怎么办呢？如果你勉强从这里收的话，辫子会凹进去，所以我们现在给它推起来，看，推起来啊，拆掉四组啊，打开四组，拆掉，看，拆掉四组之后重新编进去，然后这里就不会往下凹了，这个鱼骨辫就是一样大的了啊，这个是一个小技巧啊，看，拆掉，重新给它右条二，然后给它左条二。编进去，看它就一样的了啊。然后你看，又到了右手剩两个，左手剩两个的时候，拿出来我们的工具。看右条二不够了，前面只有一个了，是不是？来，向前用撬刀撬起来，借一步收一个，再向前条二，看，我们再收一个。这个时候把我们的左手、右手就解放出来了啊，啊，右手解放出来了，你看都到左边去了。拿出来我们的工具啊，这个叫做撬呃收口针，啊，看，现在往下收，往前走一步，收一根，走背面哦，走这个竖条的背面，因为我们是挑挑二嘛，往前再走一步，收一根，好，往前再走一步，收一根，好，再走一步，收一根，看，它这里就刚好有四个洞眼，我们从这四个洞眼往下收，看收完了。这个鱼骨辫就齐活了，看一下啊，家人们，这个造型呢，就给它编出来了啊，看。好，现在来收收里边啊，收里边怎么收呢？穿孔针拿出来啊，看，这个是三股扭边的那个尾巴，这一根不能乱剪哈，我们要穿出来，不能乱剪啊，向前走一步穿出来。穿出来以后，我们从这一组竖条这里啊，看，从竖条这里给它收上去啊，收上去收在哪里呢？看，收在这个小辫子的下面啊，收在这个鱼骨辫下面，这个滚边两两圈滚边的这个啊，收在滚边下面。啊，这个不能乱剪，你乱剪了它就脱了。看，收进来以后，把它剪掉。好，收进来以后剪掉，然后这三根怎么收呢？看，向里边走一步，收一下啊，向里边走一步，看，走一步收一根，再向前走一步，收掉第二根，好，然后再向前走一步，收掉第三根，收在那个。里边那个两两股扭边的那个下面啊，拉紧，好收进去以后拉紧一点，好拉紧了以后把它剪了。这个这个时候你看它就看不见接头了啊，好这个接头剪了，然后这里是不是也有？看这一根折九十度。啊，来量八十五厘米的提手啊，八十到八十五啊，你尽量量个八十五。八十五的时候你，你呃弯弯钩钩的时候好弯啊，尽量量个八十五厘米啊，多量一点，弯钩钩的时候好弯。好嘞，尽量给它量个八十五厘米啊，八十五在这里，好量个八十五厘米。啊，八十到八十五都可以。喜欢提手长一点的量八十五，喜欢提手短一点的量八十。好，我们现在拿出来穿孔针帮忙啊！看，这是
是咱刚才预留的这个不穿珠子的地方，就是咱现在要穿提手的地方，往下穿哦。看，用这个穿孔针，一层一层往下穿，然后把这个铁丝顶住穿孔针，它塞不进去的，不需要塞进去啊，它不需要塞进去，它顶着这个穿孔针借个力就行了啊，借这个穿孔针的后面这个力，看，借穿孔针的力，咱们一点一点给它穿出来。啊，借穿孔针的这个借个力哈，给它往出穿就行了。哎呀，没穿好啊，没穿好，来，没穿好，重来啊。好，没有穿好，咱就重来。看，用穿孔针哦，给它借个力，看，顶着这个穿孔针后边，只要穿孔针它能穿出来。咱这个铁丝就能穿出来啊！到这里了，它底座有弯度、有弧度，它不行，拿撬刀帮个忙，啊，用撬刀帮个忙。然后咱们把这个铁丝就顶着这个穿孔针后面啊，顶着它往前穿。啊，只要针能穿出去，铁丝就能穿出去啊！看见没？这个铁丝就顶着针的。后面往出穿啊，顶着这个穿孔针的后面，看，好往出穿，看顶着穿孔针的后面往出穿，哎，好穿孔针能穿出来，咱铁丝就能穿出来，好用穿孔针给它带出来，好用穿。孔针，我们给它带出来就行了啊。用穿孔针，我们把它带出来啊。好了，看铁丝穿出来以后，咱们给它用用这个，用这个啊，看，用这个打个弯钩啊，向左弯，向右弯都可以。你看哪边方便，哪边好穿，就往哪边穿啊！给它打个弯钩。好，现在我们还是借助穿孔针啊，借助穿孔针的力量，从这里给它带出去，顶着穿孔针的后面往上拔。好，看，钩在这里了啊！钩在这里了以后，你看，把这个形状还是要给它。推一下，推出来啊，不然把咱们这个提篮搞得不好看了啊，没形状了，是不是？好，咱们的形状作品的形状不能破坏啊。好，整理好了，整理好了以后，我们来穿这一边，跟刚才那边是一样的。调整好了之后，框子的形状也没变。好了，然后我们给它拿出来，我们刚才余下来的这一点点藤条，看，用这个啊，你看。现在咱们干嘛啊？给里边加三根条啊，不然这个提手太细了。啊，你光靠一根铁丝的话，它太细了。你捏在手上的时候啊，没有握感，就拎个东西它硌手。那怎么办呢？我们给它藏进去，加进去三根藤条，让它变粗一点啊。夹进去三根条，让它变粗一点。所以我们就用这个黑胶带给它绕啊。好，继续向前。好，向前。好了，这边绕好了啊，绕好以后我们来绕另外一边啊，啊，然后我们现在开始绕提手了啊，好，绕这个提手咱们怎么绕呢啊？看好了啊，给它从左至右，给它量九倍啊，看，从这个提手这个位置，给它量到这边，量九倍。九倍长两根哦，两根九倍长的剪好了，我们拿一个扎带给它绑在正中间，哦，来，看到这里，我们把两头对齐，找到中心点了啊，找到中心点了以后，我们左手拿一根，右手拿一根，看，左手拿一根，右手拿一根，向开拉，拉的错位，我们这个错位给它错多长呢？一根比一根哈，我们要给它错出来。啊，一根比一根，我们要给它错出来一米左右啊，错出来一米左右的长短，明白不？
，错个位啊，错一个位，长的要比短的，长的要比短的长，大概一个一米这个样子啊，大概一米到个一米二啊这样子，错好了以后我们给它开始绕了哈，看，先从这里往过绕，现在我们往前绕啊。好，到这里了以后，我们给它开始收啊，收，怎么收呢？看，我们拿出来我们的穿孔针，从我们这个小辫的下面把这个条给它穿出来，看，从里边穿出来啊，缝一下啊，这个就是在加固我们的提手啊，从这个小辫下面给它穿出来啊，往回绕了啊，看。往另一头绕了，顺着这个，看，顺着这个往另一头绕了啊，看，挨着它往另一头绕，好，两根线一起绕来得快，为啥让你找到中间了？你这两边一起绕不是快吗？而且这个线就会变短了，你要是用一根线绕，天哪，缝来缝去累死了哈，两根一起绕，简单又粗暴，<笑>好，给它穿过来。看，穿出来了啊！穿出来以后，你看右边这两根先别动啊，右边这两根是已经回过头了，左边这两根还没回头呢。现在先把左边这两根长的给它回到对面去啊，看，回到对面去。好，我们再给它从这里穿出来啊。好，看这这三根藤条啊，是并排穿出来的。不要穿在同一个洞眼里，你穿在同一个洞眼里，洞眼里面有疙瘩，它不好看。我们是平平的，从三个位置穿出来，从六个位置啊，看，一根挨着一根往出穿，穿的话它就没有那个，它平平的穿出来啊。你看，一根挨着一根啊，所以你穿的时候要注意，这个竖铁铁丝的左边穿三次，右边穿三次，先这样穿啊。等一下，如果绕不满的话。再给它回一下，可能绕不满。今天这个条好像细，好过来了啊，然后再绕这一边，好，再给它绕过去，好，再绕过去啊。继续给它往前穿，啊，来这个呢有一点松啊、哦，有一点松，把这个短的这一根再给它回过去，这就是为啥我每次多留多留一圈藤条的原因哦。万一这个提手缠不紧的时候，你看我们多出来的这一根哦，多这一圈就发挥作用了，不然你看这里露一点黑多不好看，所以这个时候你看我们就可以用这一根，哎，给它回过来。啊，回过来你看，是不是？所以我每次我都会多留一圈儿，啊，多留一圈就是为了以防万一，多留一圈就是为了以防万一啊。啊，以防万一它某一个地方它不够了，它漏黑，它漏漏，看。这下是不是就好了？好，给它再加，把这一根加进去。啊，它有时候它就这样啊，它就这样，它就它就差那一点点，它就不好看了。好，把这一根给它加进去啊。然后从这里再给它穿出来啊，穿出来，咱们就可以去缝提手了啊。好了，现在我们把这个长的留下，把这几根短的要给它收掉。怎么收呢？看，穿到这个里边去啊，穿到里边去。好，这一根呢，咱也给它穿到里边去，再穿出来啊，穿进去。好，再给它。
穿出来，穿出来，然后在这个鱼骨面下面给它一剪就可以了。现在我们来绕这个提手了哈，给它绑起来，在这里装饰一下，不然它不好看。装饰的时候呢，你看我们就顺着这个纹理啊，给它向外，给它绕，啊绕一圈，好，然后绕两圈，好绕三圈，就是你随便绕几圈啊，给它把这里绑一下，你要不然你看这里多丑，是不是？好，给它扎起来，好，就这样绕圈圈。一是可以把这里绑得更紧凑一些，二一个是，然后我们现在给它把这个线哦，要给它收下去啊。收的时候呢，我们可以从这个，它，哎，它很漂亮啊，都不舍不得收，不知道从哪收合适了，从哪收我都怕影响它，但是还是得收下去。<笑>啊，美的不要不要的，就从这里收吧啊，就从这里收，从它的竖条。啊，从这个铁丝的旁边哦，给它收进来。从哪收我都都都害怕影响了它的美。今天这个提手真的是好看。现在我们可以穿下来之后啊，缝这个了啊，看一下怎么缝啊，家人们。好的，家人不会缝啊，看，拿出我们的穿孔针，好，我们来从这个地方给它缝。啊、好，现在我们继续向前。从里边向外穿的时候啊，是斜着，跟下楼梯一样啊。每次下一步，从外面向里穿的时候是平着穿啊。你里面必须是斜的，向下下一个啊。啊，里边必必须是向下下一个，一格一格往下下。你如果里外都是平的哈，那那咋下来呀、啊？下不来，懂吗？这跟下楼梯一样啊。你穿的时候你就明白了。作品做好了啊！好，这个作品做好了，好了，然后咱们开始教。谢谢您。